உங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என்னுடைய நன்றியை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் புதிய அரசு மே ஏழாம் தேதி அமைந்தது அதன் பிறகு உங்கள் அனைவரையும் ஒட்டுமொத்தமா சந்திக்கக்கூடிய முதல் கூட்டமாக இந்த கூட்டம் அமைந்திருக்கிறது ஆக ஆட்சி தலைவர்கள் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரி அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் தமிழகம் அனைத்து துறைகளிலும் தலை சிறந்த மாநிலமாக மாற வேண்டும் என்பதே எமது ஆட்சியினுடைய முழு முதல் இலக்காகும் அதற்காக தமிழக அரசு தேர்ந்தெடுத்து செயல்படுத்தி வரும் அனைத்து திட்டங்களையும் மக்களிடம் கொண்டு செல்லும் மகத்தான பணி உங்களை போன்ற மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்களில் தான் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த பணியை நீங்களும் தொய்வில்லாமல் புதிய உற்சாகத்துடனும் உத்வேகத்துடனும் நிறைவேற்றி வர வேண்டும் என்று உங்கள் அனைவரையும் நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஆட்சி அமைந்ததும் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் ஆகிய அனைவரையும் சென்னைக்கு நேரில் அழைத்து கலந்துரையாடல் கூட்டத்தை நடத்த வேண்டும் என்று நான் நினைத்திருந்தேன் ஆனால் கொரோனா என்ற பெருந்தொற்று காலமாக இருக்கிற காரணத்தால் அது இப்பொழுது நடத்த முடியவில்லை ஆக தலைமைச் செயலகத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் அழைத்து நடத்த முடியாத சூழல் இப்பொழுது இருக்கிறது ஆனாலும் விரைவில் அத்தகைய ஒரு கூட்டத்தை நடத்துவோம் வெகு சீக்கிரமாக நடத்துவோம் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு நிரம்ப இருக்கிறது இந்த கூட்டம் என்பது நம்முடைய தொடக்கத்திலே நம்முடைய தலைமைச் செயலாளர் சொன்னது போல நாளைய தினம் முதல் நாளைய தினம் முதல் தமிழகத்தில் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய முழு ஊரடங்கை முன்னிட்டு நடக்கக்கூடிய கூட்டம் என்பதை நான் முதலில் உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த பெருந்தொற்று உங்கள் மாவட்டங்களில் மருத்துவத்துறை உள்ளாட்சித்துறை மற்றும் அனைத்து துறைகளோடு ஒருங்கிணைந்து நோய் தொற்று கட்டுப்பாடு மற்றும் நிவாரண நடவடிக்கையில் சிறப்பாக செயலாற்றி வரும் உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பாராட்டுதலை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன் கொரோனா நிவாரணத் தொகை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது முழுமையாக மக்களுக்கு சென்று விட்டதா என்பதை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் முதலில் உறுதி செய்தாக வேண்டும் நாளை முதல் நமது மாநிலத்திலே முழு பொது ஊரடங்கு நடைமுறைக்கு வரவிருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் எல்லாம் நன்றாக அறிவீர்கள் இந்த சூழ்நிலையிலே மக்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள் பழ வகைகள் பால் மற்றும் குடிநீர் போன்ற தேவைகளை வழங்க நீங்கள் சிறப்பான நடவடிக்கையை எடுத்தாக வேண்டும் மருத்துவமனையில் அங்கு உள்நோயாளிகளாக இருப்பவர்களுக்கு தேவையான தரமான உணவுப் பொருட்கள் பால் குடிநீர் இருப்பதை நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ள வேண்டும் அனைத்து இடங்களிலும் பால் மற்றும் குடிநீர் விநியோகம் சீராக இருப்பதை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டியது உங்களுடைய கடமை வீதிகளில் வாகனம் தள்ளுவண்டிகளில் காய்கறிகள் பழங்கள் விற்கப்படுவதற்கான ஏற்பாடுகளை வேளாண் துறை மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை அலுவலர்களோடு கண்காணித்து வர வேண்டும் மேலும் முக்கியமாக இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் நீங்கள் மருத்துவத்துறை மற்றும் உள்ளாட்சித்துறை மூலமாக சிறப்பாக வீட்டுக்கு வீடு சென்று நோய் அறிகுறி உள்ளவர்களை கண்டறிந்து நோய் தொற்ற கண்டறியும் முகாம்களையும் நடத்துவது பரிசோதனைகளை அதிகரிப்பது போன்ற பணிகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் நோயாளர்கள் நோய் தொற்று அறிகுறி உள்ளவர்கள் அரசு மருத்துவமனை அல்லது தனியார் மருத்துவமனை ஆகியவற்றை அடைவதில் போக்குவரத்து சிரமம் இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் தடுப்பூசி போடும் பணிகளை எவ்வித தொய்வின்றி மேற்கொண்டு உரிய நடவடிக்கைகளை நீங்கள் தொடர வேண்டும் மக்களிடையே நோய் தொற்று பரவாமல் இருப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தக்கூடிய பணியை நீங்கள் அயராது தொடர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் ஊரடங்கு விதிமுறைகள் முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படுவதை உறுதி செய்தாக வேண்டும் அதே சமயம் அனுமதிக்கப்பட்ட பணிகள் உதாரணமாக விவசாய இடுபொருட்கள் வேளாண் விளைப்பொருட்கள் ஆகியவற்றின் போக்குவரத்து எவ்வித தடையும் இல்லாமல் இயங்குவதையும் உறுதி செய்திட வேண்டும் உங்கள் மாவட்டத்தில் மக்களவை உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 
மற்றும் உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகள் அடங்கிய ஒரு ஆலோசனை கூட்டங்களை அப்பப்போ நடத்தி அவருடைய கருத்துக்களையும் பெற்று கட்டுப்பாடு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை ஒருங்கிணைத்து செயல்படுவதற்கான முயற்சிகளை நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும் அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் போதுமான அளவு ஆக்சிஜன் மற்றும் உயிர்காக்க மருந்துகளின் இருப்பினை தொடர்ந்து கண்காணித்து அவை முறையாக பயன்படுத்தப்படுகிறதா என்பதை கண்காணித்து உங்கள் மாவட்டத்தில் நோய் தொற்று சதவீதத்தை குறைப்பது ஒன்றைய குறிக்கோடாக கொண்டு நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் மேலும் இக்காலகட்டத்தில் அரசுடன் இணைந்து செயலாற்ற பல்வேறு தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் தனியார் நிறுவனங்களும் விருப்பம் தெரிவித்திருக்கின்றன மாவட்ட அளவில் அவர்கள் பணியை ஒருங்கிணைத்து மக்களுக்கு அவர்களின் சேவையை கொண்டு சேர்க்க நீங்கள் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும் அதற்கென மாவட்ட அளவில் ஒரு தனி அலுவலரையும் நீங்கள் நியமித்துக் கொள்ளலாம் தமிழ்நாட்டு மக்களை உயிர்காக்கும் பொறுப்பு நம் அனைவருக்கும் உள்ளது என்பதை கவனத்தில் கொண்டு நீங்கள் செயலாற்ற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நோய் தொற்று தடுப்பு பணிகளை மாவட்ட நிர்வாகம் மக்கள் பிரதிநிதிகள் தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனங்கள் பொதுமக்கள் இணைந்து மேற்கொள்ளும் போது அதில் நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்பதில் எனக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை இருக்கிறது இந்த முழு ஊரடங்கு என்பதை சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனையாக மட்டும் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது பார்க்க மாட்டீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இது சமூகத்தினுடைய மிக மிக முக்கிய செயல்பாடாகும் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அது மேலும் பரவாமல் தடுப்பதற்கு அதன் சங்கிலி உடைக்கப்பட வேண்டும் ஒருவரிடமிருந்து மற்றொருவருக்கு பரவும் அந்த சங்கிலி உடைக்காமல் நிச்சயமா கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியாது அதற்காகத்தான் இந்த முழு ஊரடங்கு போடப்படுகிறது பாதுகாப்பான சமூகத்தை உருவாக்க நோக்கத்தோடு தான் இந்த ஊரடங்கு போடப்படுகிறது இந்த நோக்கத்தை பொதுமக்களிடம் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பரப்புரை செய்தாக வேண்டும் விலைமதிப்பில்லாத உயிர்களை நாம் இழந்திருக்கிறோம் குடும்ப தலைவர்கள் இழந்ததால் பல குடும்பங்களின் எதிர்காலம் கேள்விக்குறியாக மாறி இருக்கிறது பெற்றோரை இழந்ததால் பல குழந்தைகள் வாழ்க்கை நிற்கதியாக மாறி இருக்கிறது நோயாளிகளின் தொடர் வருகையால் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மிகுந்த மனச்சோர்வை அடைந்து விட்டார்கள் சிறு குறு தொழில் நிறுவனங்கள் முடங்கி போயிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில போயிருக்கு ஏழை எளிய மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு எப்போது பள்ளி திறக்கும் எப்போது கல்லூரி திறக்கும் என்ற இயக்கத்தோடு மாணவ மாணவியர்கள் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரு பக்கம் மருத்துவ பிரச்சனைகள் இன்னொரு பக்கம் நிதி நெருக்கடிகள் இத்தகைய ரெண்டு மாபெரும் இன்னல்களை ஒரே நேரத்தில் தமிழகம் எதிர்கொண்டு வருகிறது எனவே எவ்வளவு விரைவாக கொரோனா என்ற நோய் தொற்று அந்த நோய் தொற்றுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் முற்றுப்புள்ளி வைத்தாக வேண்டும் மாவட்ட ஆட்சியாளர்களாகிய நீங்கள் உங்களது இத்தனை ஆண்டு கால அனுபவம் அறிவு சக்தி திறமை அனைத்தையும் முழுமையாக பயன்படுத்தி கொரோனா தடுப்பு பணிகளை ஆற்ற வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இன்னொன்று தடுப்பூசியை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவருக்கு தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதை நாம் ஊக்கப்படுத்தணும் குறிப்பாக சென்னை கோவை இங்கே வந்து விழிப்புணர்வு அதிகம் இருக்கிற காரணத்தினால முப்பது சதவீதம் போட்டுக்கிட்டு ஆனால் திருநெல்வேலி நாகப்பட்டினம் திருவண்ணாமலை திருவாரூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் அஞ்சு சதவீதம் கூட இன்னும் எட்டலை அப்படின்னு செய்தி இருக்கு அதனால் சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஆட்சித்தலைவர்கள் இதை உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் உலகம் எத்தனையோ பெருந்தொற்றுகளை பேரிடவில் பார்த்திருக்கு அதிலிருந்து மீண்டும் வந்திருக்கு ஒரு சமூகம் பாதிக்கப்படும் போது ஏதோ ஒரு தனி மனிதனின் முயற்சியால் அதிலிருந்து மீள்வதற்கான ஒரு ஒளி பிறக்கும் அத்தகைய ஒளியாக உங்களை நான் பார்க்கிறேன் நான் எனது காலத்தில் எடுத்த முயற்சிகளால் கொரோனா முற்றிலுமாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டது கொரோனாவே இல்லை என்ற ஒரு சூழலை நான் உருவாக்கினேன் என்று தலைநிமிர்ந்து சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பணியாற்ற வேண்டும் என்று நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் உங்களால் முடியும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லை உங்களால் மட்டுமே முடியும் என்ற மிகுந்த நம்பிக்கையும் எனக்கு இருக்கிறது மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் வட்டார செயல் அதிகாரிகள் ஆகிய மூவரும் நீங்கள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் இதில் யார் பெரியவர் 
யார் உத்தரவுக்கு யார் கட்டுப்படுவது யார் அதிகாரம் பொருந்தியவர் என்று மோதல் சூழல் இல்லாமல் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும் அனைவரையும் விட கொரோனா என்ற தொற்று பெரியது அதை ஒழிக்கறிஞர் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து போராடுங்கள் என்று உங்களை எல்லாம் கேட்டு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்